知了一切。原来，人山人海里有特别，指尖翻动永恒字典。世界抵过任何的语言，在人山人海，为你撑伞，做你特别的存在。别怕，你的未来有我在，是你中等待，余生之。一张纸，我要写出院申请。你这治疗还没结束呢、啊。这个我会自己跟医生商量的。你只要把纸笔给我就行，别的你就不用管了。林老师。就是你，胡言乱语，搞得我们全家不得安宁。你又跟林世教说什么了？连他也来逼我重新检查。林老师，请您现在冷静一下。我非常能够理解你现在的心情，我也见过很多和你想法一样的病人。你觉得自己是为自己的家人考虑，不想让他们为你担心。哼，自以为是。但是你有没有想过，万一有一天你出了什么状况？你的家人会内疚一辈子，因为他们会觉得是现在自己没有坚持而害了你。发脾气不能解决任何事情。我刚才看见你女儿哭了，难道你想让她一直带着疑虑和担心生活吗？说他主动要再做一次胃镜检查，你说他是不是很难受啊？他跟你说的，他要再做一次啊。啊，没事没事啊。刚才我劝他来着，他怎么今天听你的？他用打西边出来了。我也不知道，我刚才劝他的时候死活不检查，可能现在想明白了吧。你妈就是个鬼脾气。我去买点东西，一会儿回来。回去吧。
你好，我是顾问。哎，我想问一下，九床病人活检的病理结果出来了吗？嗯，您稍等，我看一下。嗯你说，嗯，知道了。九床的情况你知道了吗？嗯，主任他们对你这次行为也非常认可。从病人的角度来看，被确诊为癌症不是一件值得高兴的事情。你误会我了，我的意思是能够及时确诊，对于九床而言也是一件值得庆幸的事情。我是真的替他高兴，能够遇到你这样优秀的医生。不好意思啊，是我用词不当，我知道你不是那个意思。没关系，那你是不是可以考？康熙，我不能为他做手术。我的转科申请，高副院长已经帮我转交了。这两天，中心应该会有新的安排。我自己的身体我最清楚了，我就没事嘛。再做一次检查，既是浪费了宝贵的医疗资源，更是瞎花钱，是不是、啊？哼！是是是啊，就怪我们瞎操心。为了对你表达补偿，我今天给你炖汤好不好？就做你最喜欢的。这还差不多。还有你啊，一个两个，非让我再遭一次罪。一丘之貉，是是，我们错了，我们都错可以了吧？你正好趁着这次手术恢复期，好好养养你的胃溃疡。这医生看着你呢，要不然你背着我跟李女士又该抽烟了，是不是？你瞎说什么了？我什么时候抽烟了？真是，我可没瞎说啊，我都看着了。你那个薄荷糖，还有飞行棋，是不是藏抽屉里了？我可精着呢，我告诉你。这薄荷糖都不能吃了。之前就看你放这儿了，是不是转移了你啊？啊，没没有。哎呦，去哪儿了？第二张，第二张，起来。怎么了？起来。干嘛呀？我这不是躺得好好的吗？这干嘛起来呢？林建国，我我就搁这儿，我没抽，我真的没抽，我就你没抽，你不知道抽烟对身体不好，对胃不好吗？你不知道吗？我今天倒要好好找找，我要找着一个，我跟你没完。哎，我真的是没抽啊！哎，我就是过个眼瘾嘛，你不就是胃溃疡？我我就没抽烟，有什么了不
，我们球球好厉害呀、啊，这么聪明吗？都是一个医学小博士啦。姐姐没事儿，姐姐去外面透透气，然后球球自己在这儿玩会儿，好不好？药弄丢了，我不敢告诉妈妈和高医生，他们一定会骂我的。你可以帮我找找吗？球球，你别急，你跟叔叔说你去了哪些地方。嗯，我刚才去了天台玩。球球，天台特别危险，以后你不能一个人去，知不知道？知道的。叔叔正好下班了，我去给你找药，你先回病房好不好？好的。来。上来了，谷医生。球球，让我帮他找药。球球的药怎么会在这儿呢？需要我帮忙吗？不用了。他要我找他，我已经找到了。你眼睛红了？我没有，刚才风太大了，把把我吹红了。又有点上火，所以没事了。心情不好，会导致大脑皮层功能紊乱，从而引发内分泌失调。有研究发现，百分之八十的疾病都与大脑皮层功能紊乱有关系，如高血压、心脑血管疾病等。所以你哭一下呢，并不是坏事情。我看你也确实需要适当的发泄一下。你肯定比我们更早知道病理检查结果。其实你父亲的胃癌处于中期，只要积极配合我们的治疗，有很大几率治愈的。我知道，早检查出来早治疗嘛，肯定是好事。只不过勃拉姆斯的小提琴与大提琴双协奏曲，看不出来还懂音乐。我不光知道这曲子的曲名，我还知道这版是大提琴家米沙曼斯基与伯恩斯坦，还有维也纳爱乐乐团以及克莱默一起合作的。米沙曼斯基，传奇音乐家，我特别的喜欢他。他生逢战时，经历动荡坎坷。
，即便是这样，他从来没有放弃音乐的梦想。他是我最喜欢的大提琴家之一。所以，每当我遇到困难跟挑战的时候，我总会想到他。我要学习他的精神，面对人生的挑战跟挫折。懂得还真不少。当然了，我可是音乐系大三的学生，好不好？虽然平时可能有点看不出来啊实行的是 MDT， 也就是多学科会诊合作制。哦，不过也不是特别的明白。简单来说，就是内科、外科等各科医生共同定制医疗方案，为一个病人服务。这位医生就是这次为林建国患者主刀的外科医生严炳军严医生。你好，严医生。咱们就开门见山啊。林建国患者的肿瘤位置是胃小弯侧。根据这种情况呢，我们建议的是采用根治性全胃切除。啊，通俗一点讲就是，把整个胃切掉。什什什么？这把胃全部切掉？呃，是这样啊，林先生的这个肿瘤位置比较特殊，而且溃疡面积比较大。最关键的问题是，他实际的癌变情况可能比胃镜显示的还要严重，所以全切是最保险的。激动，不好意思，严医生。呃，是这样的，我我其实上网查了一些类似的这种情况。我看之前顾医生好像用了一个胃远端切除术，把那个病人一半的胃都保留了下来。顾医生。啊，顾顾医生。顾胃吗？顾威，是这样。不管顾医生怎么想，我有我的从医理念。对于患者而言，杜绝所有可能的术后复发风险，我认为始终应该是排在第一位的。呃、啊、呃、啊，所以严医生，您的意思是说，如果这次手术做完，我父亲的病以后就不会复发了，对吗？呃、啊，我不是那个意思啊。没有任何一个手术可以百分之百保证它不复发啊！我们作为医生，只是说尽可能降低它的复发概率。对，明白明白。呃，这样吧，这个是手术通知书，你们看一下啊。反正林先生的手术安排是在下周，下周还有时间啊，你们也可以好好考虑一下，有什么事儿随时也可以跟我说。我那边还有手术要做，得赶紧去准备了，好,好吧？谢谢严医生，没事，谢谢，没关系。你们有什么后续问题啊？可以继续问高医生。好，好，好吧。坐吧，坐吧。不好意思，高医生，还是那句话，作为家属，我希望我父亲以后生活的是有质量的生活。嗯。所以这个手术，能不能顾医生来帮我们做呀？呃，对对对，这个我老林的病本来就是顾医生发现的，我们是很信任他的。我明白你们什么意思，但是，这可能你们要失望了。顾医生他，或者，你们患者家属去聊。这样啊，顾卫顾医生确实是我们医院最有实力的外科医生之一。我支持你们的想法，去找他聊一聊，只要他本人同意就没有问题。好，好的，好的，谢谢啊，高医生。对了
。顾医生呢，平时比较忙，我建议你们好好劝劝他，拿出点诚意来。明白，明白，明白，明白，明白，明白。啊，嗯，那行，这个我们就先放在这儿吧。啊，跟顾医生商量完再说吧。谢谢啊，谢谢高医生，高医生再见。我现在赶紧回病房陪着你爸，要不然他会起疑。你呢？现在马上去大商场给我买点东西啊！妈给你两千块钱，干嘛呀？你买好了东西给给顾大夫送过去啊？为什么呀？什么为什么？二三四，给，妈着。你没有听高医生看的意思？什么叫有点诚意？人家说的那个诚意是说让我们说话的时候有点诚意。是不是理解错了？要不说你是小孩子，一点礼数都不懂。嗯，你现在就听我的，去把东西买好了送到他手里，你听懂了没有？哦，知道了。你爸现在事是第一位的啊，你别在这墨迹。哦，磨蹭什么的，赶紧去。那我去了，快点，跑着。林志祥，你一直跟着我是有什么事儿吗？顾医生，认真的，您现在是我们全家最信赖的医生，我们非常渴望您能为我们家林老师做这台手术。林小姐，你父亲的主刀医生是尹医生，所以我建议你有什么事情跟他商量。哦，我知道，我知道，这严医生吧，他挺好的。但是严医生说，如果是他做这台手术的话，他得把林老师的胃全都切掉。您看看，您顾医生是不是还有别的一些手术？手术方案我刚刚说了，建议你和严医生商量。嗯，那那那那您您您是为什么呢？怎么您就不能做呢？私人原因。明白，高医生跟我说过了，要有诚意。水果、富含维生素，像你这样的就应该多吃这个橙子。你等着啊，我马上给你洗回来。哎，不用了。不喜欢水果啊？没关系，我的重头戏在后面。顾医生啊，你们当医生的是不是都特别的身心交瘁、很疲惫？是不是这种感觉？这种感觉我懂的。我高考前期的时候吧，睡不着觉，焦虑。脱发，那头发大把大把的往下掉。但是，我用了这个，脱发的烦恼都没有了。这个超级厉害，国外进口的，防脱、洗护、套装，而且还赠送生发精华。我真的没有骗你，用完这个以后，我这个发际线全都长出来了。呃，不，但但我不是说那个顾医生您发际线有后退的嫌疑啊，我只是觉得您可以防患于未然嘛，是不是、啊？看样子您不是很喜欢这个，没事没事啊，我还有更好的，顾医生啊，您现在有没有觉得身体被掏空的感觉？你们医生呢，常年累月，不是做手术就是问诊、看诊，什么精力呀、啊、体力啊，都完全跟不上了。我懂这个，我上网查了一下，这个东西可以补充营养，尤其是像你这种三十岁左右的男人。男人的加油站，加油啊，顾医生！林小姐，我很忙的，下午还有会诊，手术的事情，我建议你和尹医生商量。你的心意，我领了。我觉得刚刚咱俩不是聊的还挺挺好的吗？哎，怎么的了呢？出现问题了。嗯、顾医生啊，这个东西真的很好用，明白明白。顾医生，我没有其他的事情，我就是跟你说一声，我在门口等你啊，拜拜。
他没答应啊。高医生，他他他没答应。这样吧，你先回去，我问问他。哦，行行行，谢谢高医生。林志孝，我不是跟你说，我让林志孝先回去了。那你找我有什么事吗？这件事情就真的没有回旋的余地了。那个病人可是你确诊的。可惜，这件事情就不要再劝我了。好，我不劝你了。只要你喜欢。做科研也不错。要想快速的在科研领域取得成就，最好去国内顶尖的实验室。我陪你一起去。我怎么从来不知道你有专攻学术的打算？以前是没有，可是为了你，我愿意跟你一起去。打扰了，我什么都没看见。林志孝，进来。啊？你刚才不是说有事情要跟我聊吗？现在我们好好聊一聊。嗯，顾卫。哎，进吧。高医生，不好意思啊，我跟林志孝还有一点工作要聊，你先去忙吧。我话还没说完。坐下。刚才不好意思啊，不过我希望你能够好好考虑考虑。前女友吧，像你们这种事情啊，我在学校里看多了，虐恋情深，但是分手了。他想复合，你不想，也想再虐虐他，对不对？想象力很丰富啊。不是啊，那就是他喜欢你，但是你不喜欢他。这个再不是的话，难不成你们两个秘密谈恋爱了？结果你就喜欢上了？停停停！我现在可以走了。哎，不是吧，顾医生，这么绝情啊？你刚才好歹利用了我一把呀。谢谢啊，可以走了。顾医生，关于李云老师手术这件事情，如果我们今天不说清楚的话，我是不会走的。你别老跟我说什么个人原因、个人原因这种理由来搪塞我。还是你不喜欢我给你买的礼物，那你喜欢什么你就跟我说，我去给你买不就行了吗？嗯，你看，其实这样的，你买的礼物呢，我真的非常的喜欢。要不你帮我洗一个橙子吧。这么简单？嗯，就这么简单。真的？嗯。行，那你等着，我去给你洗个橙子。嗯，去吧。很快林医生，我想跟你聊一下林建国患者未远端切除的可能性。顾医生，顾医生，行啊，顾卫。
昨天我仔细看了一下林建国的卫星报告，我发现这个肿瘤的位置，我们可以考虑不进行全部切除，只需要做一个。你说，老第二呢？严医生，我觉得咱们做医生救人的目的，是生存，也是生活。以林建国现在的情况，为远端切除术，能够让他更好的获取营养，也许是更适合他的方案。你也说了，这个是你的理念，他不是我的，啊。另外，林建国患者的主刀医生现在是我，我不愿意冒这个险，我更不愿意说让我的病人承担这个风险。其实两个手术方案都会有风险，只是我觉得胃远端切除更适合林建国。好了好了好了，咱们争辩。五一，你有你的想法，我有我的原则。那如果你执意说要保住林建国的胃，这个手术你做你说我可怎么办呀？我现在能选择的就是让顾医生给老林做手术。可这顾医生他就是不做呀，不对呀。我怎么记得你之前还说顾医生是小白脸、扫把心，这么快对他的态度就三百六十度大转弯啦？大姐，你有没有听我之前跟你说的呀？就是因为顾医生。才确诊老林最后的病情。严格的来说，顾医生算是老林半个救命恩人吧。而且现在的情况，只有他给老林做手术，才有可能保留老林胃部的更多组织。你真的觉得他特别靠谱啊？不是裙带关系上位了，不是出现医疗事故的庸医了。嗨，我那，我之前不是没调查吗？我不清楚，但我现在清楚了。他肯定不是这种人，那你就好好求求他，让他给林老师做手术。我好好求他了，我好言相劝，我还给他送礼了呢。我，但他一样都没收。你给他送什么了？我给他送了橙子、防脱洗发水，还有一个男人的加油站。笑什么？有什么可笑的？大姐，你可太逗了！你知不知道你自己送的都什么玩意儿啊？什么玩意儿？我觉得送的挺好的，有问题吗？你要不按我说的做，我保证你一击必杀。什么？快！顾医生，顾医生，我回办公室一趟。顾医生，给你。顾医生，你这是在我办公室门口做广播体操。顾医生，怎么了？看外星人。林志夏。
。三三，怎么了？我错了。那天呢，我是不清楚。如果你还是这么没有创意的话，我劝你还是别说了。在致敬，真爱至上吗？致敬什么不重要。<笑>哎呦，顾姐，不重要。现在最重要的是我们两个之间的事情。要是不方便的话，我可以回避。没有没有没有没有不,不方便，真特别方便。有什么不方便的？这个视频而已，你看着就在这看着。<咳>你好。哥哥，什么时候来找我呀？我干嘛呢，顾小哥哥？顾小哥哥，顾小哥哥，拜拜。怎么不给我打电话呀？给我打电话。顾小哥哥，干嘛呢？顾小哥哥现在有点正事要忙，一会儿顾小哥哥再给你打啊，拜拜。办公室等你，发现你人不在嘛，我就只好在这儿等你了。嗯，我准备出去吃饭，你和我一起吧。急救员需要一个医院附近，请顾医生吃饭的地方，高端一点，快推荐一个。你好，你好，请问两位吗？对对对，预约过。林女士，这边请。这家店好吃吗？嗯，非常好吃，相信我。这边，谢谢啊。是的，谢谢啊。这是我们的菜单，谢谢。今天是情侣主题日，情侣主题日。不好意思啊，我我不知道今天是这这个日子。我们有三种套餐，有两百八十八的、三百八十八的和五百八十八的，请问二位要哪一种？哎，跟我说，跟我说，我请客。哦，明白明白。看来是女朋友管钱，不是不是，没没没，师傅。那请问你要哪个档次的套餐呢？嗯，哦，我们五百八十八的套餐里有一个升级甜品，新型的提拉米苏，名字叫一心一意，寓意很好的。二位要不要试试呢？没没没事没事，我自己再看看。其实二百八十八的套餐吧。谢谢。好的，请稍等。林志孝，我以为你找我出来是想问你爸爸的病情，看来现在有更加难以开口的事情啊。林志孝，嗯，不是，是那个你该不会真的是想找个人出来约会吧？哦，不是不是，顾医生，这个你千万别误会，我我没有这个意思，我就是，这这个事儿吧，他不太好开口，但是呢，我还是得开口，就，顾医生，请你为我爸爸做手术，谢谢。
还没回家呢。哎，小杜，你来的正好，来过来。好，这个拿归去处理。患者家属总是非得这么做才肯安心，这次谁送来的？林志孝。林志孝？嗯，他来给你送红包，是不是意味着你不走了？你要给林建国动手术了？他不是希望我手术中尽力。而是误会了我不给他父亲做手术的原因。没事，反正过两天我转科的批复也就下来了。笑笑啊，你去帮我买点东西吧。你出来一下，我告诉你怎么走。好，好了好了。怎么了，李女士？啊，红包退回来了。红包？贵重的红包？我刚才去给你爸取药，付款的时候发现诊疗卡里多出钱来了。我一看就是红包的数额，那不是他能是谁呀、啊？顾医生把红包给退回来了。你说他是不是嫌咱给的钱少啊，还是什么其他原因啊？谁知道啊？我看他就是打定主意了，不想给你爸做手术。行了，李女士，这事儿你就别担心了，我去说服他。你能有什么办法？你就放心吧，我来搞定。OK。嗯，行了，回屋吧。自己。